ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கோரல் ட்ராவில் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷனை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு டிசைனுக்காக நமக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு இன்றைக்கி இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா அந்த நீங்கள் மேலே இருக்கிற மெனு பாரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் நீங்கள் லே அவுட் அரேஞ்ச் எஃபெக்ட் இந்த பார்த்த இந்த மாதிரி மெனு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து அரேஞ்ச் மெனு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் எடுத்தோம்பா இங்கிட்ட ஒரு ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பொசிஷன் ரொட்டேட் ஸ்கேல் அண்ட் மிரர் சைஸ் ஸ்கேப் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த பொசிஷனை பற்றி பார்ப்போம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் பொசிஷன் செட்டிங்ஸை பற்றி பார்ப்போம் அந்த ஆப்ஷன் நம்ம எடுக்கணும்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் மெனுவில் போயிட்டு இந்த பொசிஷன் இந்த இதை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஆல்ட் கீபோர்டில் ஆல்ட்டும் ப்ளஸ் எஃப் செவனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வியூ ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ கிளிக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இந்த சைடில் ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இப்போ நமக்கு நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தால் தான் இல்லை ஒரு ஒர்க் நம்ம பண்ணியிருந்தால் தான் நமக்கு அதை வந்து இந்த இந்த செட்டிங்ஸை வச்சு நம்ம அதை ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஹைட் ஆகி தான் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் இப்போ நான் ஒரு ஒரு சாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு ஒரு காமிக்கணுன்றதுக்காக அந்த எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு இமேஜில் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஜஸ்ட் நான் ஒரு இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்படி அதாவது இது நான் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸில் உள்ள ஒரு பேஜ் ஓகேங்களா இந்த பிக்சர் எனக்கு வந்து இந்த இந்த விண்டோ ஃபுல்லாக நமக்கு எனக்கு மல்டிப்புள் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கோ இல்லைன்னா மல்டிப்புளாக நான் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு யூஸ்வலாக பண்ணோம்னா ஒன்று வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி டி கொடுத்து இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேட் எடுக்கிற கண்ட்ரோல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி டுவிட்டர்லாம் பார்த்துருக்கோம் எப்படி டூப்ளிகேட் எடுக்கிறதுன்னு இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் எடுத்து நம்ம இப்படி வைப்போம் இப்படி தான் நம்ம வைக்க வேண்டி வரும் இல்லைன்னா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு அப்புறம் பேஸ்ட் இது பார்த்தா தெரியும் எடிட் மெனுவில் போய் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் இந்த பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் வி இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்து இப்படி எடுத்து மூவ் பண்ணி வைக்கலாம் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வேகமாக நம்ம ஒரு பிஸியாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்க இருக்கும்போது வேகமாக வே நம்ம ஒர்க் வந்து தீரணும் அப்படின்னா வேகமாக முடிக்கணும் அந்த ஒர்க்கு அப்படின்னு போது இந்த ஆப்ஷன்லாம் நமக்கு வந்து ரொம்ப வேலைக்கு ஆகாது அதுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ற ஆப்ஷன் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் இந்த பொசிஷன் இந்த ஆப்ஷன் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அந்த மாதிரி ஒப்ஜெக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக அந்த ஒரு பிக்சரை வச்சுருக்கேன் அது நீங்கள் எந்த நீங்கள் ட்ரை அதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ண எந்த ஒரு ஃபைலாகவும் இருக்கலாம் ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஒப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் ஒரு ஷேப்பாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் நான் இப்போது எடுத்துக்காட்டுக்காக ஒரு ஒரு இமேஜை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ யூஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த இமேஜ் நம்ம ஒர்க் பண்ண ஃபைலை வந்து செலக்ட் பண்ணிடணும் செலக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாமல் இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹைட் ஆகி தான் இருக்கும் அதனால் எப்போயுமே வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணியோ இல்லைன்னா இப்படி கிளிக் பண்ணியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணால் இங்கே பார்த்து தெரியும் இதில் எக்ஸ் ரோ அண்ட் ஒய் ரோ ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ இருக்க ஒப்ஜெக்டோட சாரி லொக்கேஷன் தான் அது காமிக்குது ஓகேங்களா அப்போ கீழே பார்த்தேன்னா ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் அப்படின்னு இருக்கும் கொஞ்சம் கீழே ஒரு ஐகேன்ஸ் சும்மா ஒரு டாட்ஸ் மாதிரியெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா தெரியும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது பார்ப்போம் அடுத்து வந்து கீழே வந்து கோபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோலம் இருக்குது அதில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது நம்ம அது வேணால் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் சீரோ ஆகிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது இதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறதுன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இதில் நம்ம இது எத்தனை கோப்பி நமக்கு வேணும் அப்படின்றது தான் இதோட ஆப்ஷன் இ
இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து எந்த ஆங்கிளில் நமக்கு இதை பே எத்தனை கோப்பி நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ அந்த சென்டர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே எத்தனை கோப்பி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு த்ரீ கோப்பி நீங்கள் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்து பாருங்களேன் அப்ளை கொடுத்தா இப்போ நமக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு சென்டர் பாயிண்ட் ஓகேங்களா அப்போ சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு இந்த சென்டரில் இப்போ மல்டிபிள் கோப்பி ஆகிருக்கு இப்போ கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி பார்த்தீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி மூணு கோபி நாலு கோபி இதுவும் சேர்த்து நாலு கோபி அதாவது இது இது ப்ரைமரி ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டிலேருந்து மூணு கோபி நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகேங்களா இது வந்து சென்டர் ஆப்ஷன் இதிலே நமக்கு ரைட் சைடில் நமக்கு கோபி வேணும் அப்படின்னு பாருங்க ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்படி ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்க மிடில் ரைட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி அப்ளை கொடுங்க பார்த்தீங்களா அப்ளை கொடுத்தோடனே பாருங்கள் மூணு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்படி நமக்கு இந்த மாதிரி எடுக்க முடியும் அதே ஆப்ஷனை பாருங்கள் அதே மாதிரி கீழே பூட்டம் லோவர் சென்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இது இதை கொடுத்து என்ன தெரியும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் மல்டிப்ளை ஒன்ஸ் மோர் ஒன்று கூட வேணும் அப்படின்னா ஒரு தடவை கூட கிளிக் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி இதே மாதிரி எத்தனை தடவை வேணால் இப்படி கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் கோப்பி நமக்கு எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து அதே மாதிரி கார்னரில் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் லெஃப்ட்டு லோவர் லெஃப்ட் அப்படின்னு இருக்கும் லோவர் ரைட் அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி மேலே பார்த்தோன்னா அப்பர் ரைட் அப்பர் அதாவது இந்த கார்னரை பேஸ் பண்ணி வர இப்போ பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி கார்னர் பேஸ் பண்ணி வரும் இந்த மாதிரி நமக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் இது நமக்கு எந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன் ஒரு பேஜில் இப்போ ஏஃபோர் ஷீட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒர்க் இந்த மாதிரி ஒர்க்கு இதை வந்து நமக்கு மல்டிப்பிளாக ஒரு கோப்பி எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் உதாரணமாக சொல்கிறேன் அப்ளை ஓகேங்களா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் அதேமாரி அது அப்படி அந்த ஃபுல்லாக இதை ஃபுல்லாகவே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு பேஜ் ஃபுல்லாக நமக்கு ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே கிளிக் பண்ணிவிட்டு மூணு அதாவது எத்தனை கோப்பி வேணுன்றதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ மூணு கோப்பி நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இது வேணால் பத்து கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்ளை கொடுத்து பாருங்களேன் இந்த பேஜ் ஃபுல்லாக ஆயிரும் தேவையில்லைனா அந்த அளவு மட்டும் பேஜுக்கு வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த அளவு மட்டும் ட்ராக் பண்ணி இந்த மாதிரி செட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுங்க டிலீட் பண்ணிட்டா போதும் கீபோர்டில் இப்படி நமக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்றது ரொம்ப அதுலேயும் பொசிஷன்ன்ற ஆப்ஷன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் பிறகு அடுத்து வந்து நமக்கு இப்போ பாருங்கள் இதோட அதாவது டச் ஆகிருக்கு அதை நமக்கு ஒரு இது கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் செப்பரேட்டாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி செலக்ட் பண்ணும்போது தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ அதாவது இடையில் ஸ்பேஸ் நமக்கு சின்னதாக ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது எக்ஸ் ரோ ஒய் ரோ அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து எக்ஸ்ன்றது இது வந்து ஒய் ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து ஹைட்டாகவும் பேஸ் பண்ணும் இது வந்து வித்தாகவும் வரும் அதாவது இது ஹாரிசாண்டல் சாரி இது ஹாரிசாண்டலாக இருக்கும் இது வெர்டிக்கலாகவும் ஆப்ஜெக்டை வந்து அலைன் பண்ணுற ரோஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதை நமக்கு அதாவது இப்போ பாருங்கள் ஒரு அப்படி டூப்ளிகேட் எடுக்கும்போது ஸ்பேஸ் இல்லை இடையில் இல்லைங்களா இது இடையில் ஸ்பேஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின் போது இப்படி நம்ம கிளிக் பண்ணுறீங்க எந்த சைடு வேணுமோ நீங்கள் இப்போ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த அப்ஜெக்டோட பொசிஷன் தான் இங்கே காமிக்கிது அதாவது ஐம்பது பாயிண்ட்டு இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு இருநூற்றி இருபத்தி ஏழு அந்தன்றது இதோட கரெக்டான பொசிஷன் இப்போ நமக்கு இந்த பொசிஷனில் அப்புறம் தான் அடுத்த காப்பின்றது நமக்கு வந்து அப்ளை ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் ஒரு கிளிக் இது வந்து மில்லிமீட்டர் பேஸ் பண்ணியிருக்கு இங்கே வேணால் இதை எந்த யூனிட் வேணால் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மில்லிமீட்டரை பேஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இது ஒரு அப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு அப்ஜெக்ட்டுக்கு எனக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் என்னென்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு மில்லிமீட்டர் எனக்கு போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இங்கே இங்கே இங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணி ஒன் டூ த்ரீ இப்போ ஒரு த்ரீ மில்லி
கிட்டு ஒன்ஸ் மோர் வேணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிடு ஓகே இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் தான் இந்த கோரல் ட்ராவ் பொறுத்தளவு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இது மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரெஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரெஸ்ஸு பிறகு ஸ்டுடியோலாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து அலைன் பண்ணி செட் பண்ண முடியும் இல்லைனா ரொம்ப இதாக சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்டிக்கர் சின்ன சின்ன இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டில்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பாட்டில் மேலே ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இல்லைனா சின்ன சின்ன அதாவது ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டு இல்லைனா ஒரு ஒரு லேசர் ஷீட்டோட அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபில் பண்ணக்கூடிய நம்ம எந்த அளவுக்கு வேணாலும் நமக்கு அதோட சைஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதில் நம்மளால் அதுக்குள்ளே வச்சு நமக்கு ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறது மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸும் ஒவ்வொரு பீஸாக நமக்கு எடுக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நமக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து நமக்கு தேவையான அளவு நமக்கு நம்ம கட்டிங் ஸ்பேஸை பொறுத்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறது மாதிரி இப்படி செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ன்றதில் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதாவது இங்கே வந்து கோப்பீஸ் நீங்கள் எத்தனை கோப்பீஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே வந்து இது செலக்ட் பண்ணுறது மறந்துடாதீங்க நிறைய பேர் ஏன்ற டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுருக்காங்க நான் இதே ஆப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு சொல்லி தரும்போதெல்லாம் பார்த்தா இவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த செலக்ட் பண்ணுறதை மறந்துடுவாங்க செலக்ட் பண்ணாமல் இங்கே ஆப்ஷன்ஸில் போய் தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் எனக்கு கால் பண்ணிலாம் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பவுமே நம்ம எந்த ஒரு ஒரு அப்ஜெக்டை நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோமோ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மெத்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது அதை வந்து செலக்ட் செலெக்ஷன்ன்றது ரொம்பவே முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கணும் அது தேர்ந்தெடுத்தால் தான் செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கான ஒர்க்கை நம்ம பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அப்போ செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி பாராக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா கீழே இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பாராக இருக்கட்டும் டூல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ஹைட் ஆகி இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வியூ ஆகும் அதனால் செலெக்ஷன்றது ரொம்ப முக்கியமானது அதை மறந்துடாதீங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இன்றைக்கி உள்ள இந்த டுட்டோரியலில் ரொம்பவே முக்கியமானது ரொம்பவும் தேவையான ஒரு ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இது தேவைன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இன்னும் நிறையா வீடியோக்கள் இது போல் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம்